Pessoal, beleza? Primeiramente, um forte abraço especial a todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Francisco e essa daqui é a mocinha, uma cachorrinha que jogaram ali na porta de casa um tempo atrás e a gente veio cuidando dela até hoje, tá certo? Ela não engorda fácil porque ela só fica correndo, né? Então tem gente que acha que a cachorra não tá comendo direito, não é isso aqui que ela não quer tá mesmo, ok? Fica o dia todo solta aí e por isso que ela tem um corpo em todo fitness dessa forma. Muita gente queria ter uma cinturinha dessa, mas não tem. Então o que que acontece, gente? Eu vou falar com vocês aqui. Apareceu alguns comentários em alguns vídeos, o pessoal perguntando cadê os vídeos? Porque tem alguns vídeos que não tá mais no canal, né? Vídeos importantes, vídeos que ia, nossa, ajudar muita gente. Que é a questão mesmo de procedimento, cachorro bravo mesmo, a gente mostrando o procedimento, como que era o cachorro, como foi o procedimento e como ficou o resultado, né? Então a gente já mostrou que bastante em relação a isso também a diferença entre um cão que é bravo, agressivo, e um cão que tem comportamento agressivo, mas não é agressivo. Como assim? Torinho é um exemplo disso. Ele é um cão que não é agressivo. Ah, mas ele quis te morder e acabou te mordendo, ele é agressivo. Sim, é isso, é aquilo. Não, ele não é agressivo, ele tem comportamento agressivo. Então, tem muito conteúdo que eu trouxe aqui para o canal, que eu procurei mostrar a realidade passo a passo, como se fosse um reality ali mesmo, né? Fica um reality, né? mostrando ali como que é realmente o cachorro e como lidar com cães assim. Tem gente que concorda, tem gente que discorda, tem gente que é o cachorro ficar sempre solto, mas não tá aí para poder mexer com o cachorro para ver como que é pessoalmente, né? Inclusive na, nos primeiros dias, assim, que ele tava agressivo e tudo, né? Lá na casa do ex-dono também, ele também teve muita agressividade, surtou lá algumas vezes. Então é um cachorro que tinha que saber lidar com ele, tem que saber mexer com o cão, né? Então eu procurei mostrar bastante que a respeito disso também entre os cães que veio, veio para cá. Porque tem gente que simplesmente pega um cachorro que tem uma certa agressividade e depois já mostra o cachorro manso. Peraí, o que, que aconteceu nesse intervalo? Como que foi o procedimento? Então tem muita gente que não fala, não mostra e só mostra o resultado. Então hoje em dia é isso que é o correto. Você não pode mostrar o procedimento, só pode mostrar mesmo o resultado. Por quê? Porque se você está com um cachorro que ele é agressivo, e ele pode te morder, você vai pegar o cachorro, levar para sua casa e soltar ele dentro da sua casa? Ou você vai limitar ele em um espaço para você, você poder chegar perto da água, da comida, entender a personalidade daquele cão, ver o que a gente pode realmente fazer para poder melhorar, para a gente entender aquele cão leva tempo? Ou simplesmente só chega um e solta o cachorro e vai fazer manejo com ele solto assim, de qualquer jeito? Eu acho que é arriscado. É uma coisa tourinho mesmo. Aquela vez ele estava solto no quintal e tal, e ele surtou. E eu né, subi até na mesa ali, <risos> e eu tinha que pegar ele sozinho dentro de casa aqui. E ele é baixinho, como é que eu vou pegar o cachorro lá embaixo? Eu tinha que descer da mesa. Então eu esperei ficar mais tranquilo para me pegar. Quando eu fui pegar ele, antes de pegar, ele pulou em mim e mordeu. Né? Aí eu tive o quê? Que separar a mordida dele. Porque a mordida dele é diferente. A mordida dele não é aquela mordida que morde e segura e balança a cabeça. A mordida dele... É de triturar. Como assim? Ele morde e mastiga. Ele morde e mastiga. É tanto que ele machuca a própria boca quando ele morde. De tanta força que ele põe. Ele morde e faz assim. Entendeu? Ele morde e mastiga. Morde e mastiga. Então, quando eu pego um cabo vassoura, por exemplo, ele morde, ele morde e mastiga. Ele tritura. Então, quando eu pego uma pessoa, por exemplo, assim, igual minha mão que ele mordeu, eu tive que tirar de fração de segundo. Eu tive que enfiar outra mão na boca dele para puxar. E fazer assim para fechar a boca dele, para poder segurar ele, conter ele e prender. Na casa de muita gente, com certeza iria mandar sacrificar. Você está entendendo? Então, a gente procurou falar a respeito do assunto. É, eu mostrei partes é, do que aconteceu. né Porque na hora mesmo que pulou em mim, ou, ué, como é que eu vou filmar e mostrar? Não tem como, ainda bem que eu nem mostrei. Porque do jeito que está aqui hoje, está é, complicado. Então, não pode mostrar nada. Aí eu expliquei em relação a tudo. Né, o que aconteceu e como agir nessas horas. Inclusive, mesmo uma coisa que a gente se preocupa bastante em mostrar é a questão de briga de cachorro, como separar. Não tem jeito, tem muito cachorro que briga e tem gente que não sabe separar. Quando vai separar, entra com pau, pedra, água, levantando as patas traseiras, fazendo um monte de coisa e nesse período de tempo, o tempo está passando e o outro cachorro que está sendo mordido está sendo mais machucado ou está morrendo. Né? Então tem que saber agir, tem que saber chegar e lidar com aquela situação Então às vezes não adianta apenas é, ficar aqui falando, falando 
e a pessoa não entende o que, que a gente está falando. Você está entendendo? Então, quando acontece algum problema, a gente mostra como que foi na prática, como que a gente agiu para poder estar tá separando aqueles cães que servem de exemplo para outras pessoas que tiver um problema parecido, ele consiga ter ideia de estar tá separando os cães. Quando é um cachorro pequeno que um cachorro grande pega, se você não agir rápido, pode acabar matando aquele cão. Então, hoje em dia, a gente não pode mais, pelo que eu vi, mostrar a respeito de como lidar com essa situação. Tem que ser mais só teoria mesmo, só falar mesmo. Né? Então, paciência. E vários vídeos aqui do canal eu tirei, né? por causa que mostrava o procedimento né? de um cão que é agressivo, que tem agressividade, até a fase mais tranquila, né? Então, nesse período, o cachorro está agitado, o cachorro tem que ficar contido, o cachorro tem que ter um certo limite para não te morder. Então, a gente tem que ter uma certa segurança, não é de qualquer jeito. Então, a gente mostrou muita coisa que muita gente não mostra, entendeu? Então, isso daí com certeza ajudou muita gente também a entender os seus cães, porque tem muita gente que abandona o cachorro, ou manda sacrificar, ou doa para o primeiro que acha na reta, porque não entende o cachorro. Inclusive, mesmo show, 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 são cães extremamente... É, 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 como se diz, é, 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 são aciados, acho que é uma palavra correta, eles não fazem as necessidades ali na onde que eles ficam, difícil em que faz isso, urinar ali dentro ou fazer as necessidades ali dentro na onde que ele fica, ele não, não faz isso, se ele ficar no caminho, por exemplo, ele fica segurando, então, por exemplo, vamos supor, o cachorro está doido para poder fazer necessidade, está dentro de casa, está querendo ir lá fora fazer necessidade, e ele já está injuriado com aquilo, então está com a bexiga cheia, está doendo ali, está querendo ir lá fora fazer necessidade, querendo dar uma mijada lá, e acontece que a pessoa chega, vai ficar pegando o cachorro, fazendo carinho, querendo pro cachorro no colo, ele vai morder, porque ele tá doido pra fazer a necessidade, você tá entendendo? Então tem coisas que levam um cão tranquilo até mesmo morder, porque a pessoa não tá entendendo o que que tá acontecendo, você tá entendendo? Imagina você tá com a bexiga cheia, né, ou então tá querendo fazer o número 2, tá apertado pra ir no banheiro, Aí chega alguém, começa, 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 você está querendo no banheiro, você está ficando irritado. Aí, aí vem outro por trás de você ali, ou então de lado, vai fazer uma surpresa e te abraça. Aperta a sua barriga. Você vai ficar feliz com isso? No caso do cachorro, com certeza ele ia morder. Você, também, você não vai morder, né? Mas... Ia ser muito ruim. Isso é muito ruim, você está com uma dor de barriga, a pessoa apertou ele, tá bem, ó, entendeu? Então tem muito cachorro que às vezes está segurando para fazer necessidade, e a pessoa chega lá pegando, e apertando o cachorro e mexendo. Nossa, isso aí o cachorro fica irritado com isso, fica irritado, você está entendendo? Então a gente explicou bastante a respeito disso, teve muita gente que entendeu muito seus cães, né, através é, do conteúdo, mas vejo que hoje em dia a gente não pode ficar mostrando as coisas, infelizmente. Né? Então, por isso que teve muitos vídeos que eu tirei Mesmo que não teve problema nenhum, nem nada Mas, às vezes, quando a gente tá com um cachorro que ele tá valente Que tá usando a corrente A gente tem que limitar Isso me assustou, viu? A gente tem que limitar Pra ele não pular na gente É óbvio, né? Mas, pra gente mostrar pelo visto Tem que mostrar o cachorro Mas que ele é valente, ele tem que ficar solto Mas e aí? Vai ser o resultado disso daí? Vai acabar com o cachorro morde a gente, né? Então, é... O é... que, que foi, moça? É o povo em cima da laje lá. Então, é, é um pouco delicado. E mesmo que a gente aqui mostra várias explicações de alguns vídeos. Então, tem gente que às vezes comenta nos vídeos e fala Não, Chico, você dá muita atenção a essas pessoas e tal. Gente, as pessoas que são boas mesmo, que comentam coisa legal, que entendem os vídeos que interage. Essas pessoas aí, você tá doido? Dou graças a Deus que elas entendem as coisas, porque tem gente que não entende, tem gente que vê só um vídeo, por exemplo, e já conclui o que acha que é, mas na verdade ele não, não ficou uma semana assistindo tudo para poder entender como o cachorro chegou e tudo. Inclusive mesmo a Pitbull Pantera, né? É, lá, brincando lá com o mordedor, com o tourinho, a gente tava fazendo o quê? Mudando o foco dela, que ela é muito briguenta. E assim, do lado do rosto dela, machucado, porque ela já veio pra cá machucar. Quem assistiu o primeiro vídeo dela viu que ela já veio machucada, né? Então, eu acho que tem gente que vê e acha que tá colocando os cachorros pra um no outro, né? Então, nem passa a saber de nada direito. Então, é, hoje em dia é delicado as coisas, muito delicado mesmo. Extremamente delicado, né? 
É, teve um vídeo mesmo que a gente postou lá no Instagram, que no Instagram eu vi que a gente tem mais liberdade de expressão, né? A gente pode interagir melhor. Eu até coloquei lá a respeito de um cavalo que ele, ele usou... Como é que eu falo aqui? Ele, ele, ele usou a parte do corpo que ele se alimenta e usou é, os componentes que tem dentro da boca dele para poder cravar no homem e balançou como se fosse um boneco. Você já viu cavalo fazer alguma coisa do tipo? Como se fosse um cachorro? Primeira vez que eu vejo um cavalo ter uma, uma atitude daquela, eu nunca tinha visto, já vi acontecer que o cavalo colocou a parte que ele usa para se alimentar com os componentes que ele tem dentro da boca para poder ali cravar em alguém e te soltou, só fez assim e soltou, mas segurar, balançar igual um cachorro, cair no chão e ainda balançar foi a primeira vez que eu vi um cavalo tendo aquela reação, né? Gente, segue a gente lá no Instagram, que no Instagram a gente pode conversar melhor, né? a gente pode trocar mais ideia, é, alguns problemas que alguns cães têm, a gente pode tentar ver sobre a personalidade do cão, como está sendo o convívio com aquele cão dentro da família e possíveis coisas que pode estar tá levando aquele cão a ter uma certa reação, né? que não é realmente o que a pessoa espera. Então, antes de doar o cachorro, ou até mesmo pensar em mandar sacrificar, ou até mesmo abandonar o animal... Tenta ver o que está causando um comportamento é, diferente nele, né? um certo desequilíbrio e tal. Tem que descobrir o que está acontecendo, tá bom? Aqui, infelizmente, eu não estou... Né? Muita gente também, com certeza, não vai poder mais mostrar realmente o que, que deve fazer, como agir. Né? Então, ficou delicado. Então, eu vou procurar passar para vocês aqui dessa forma de uma forma mais tranquila, tá bom? E outra coisa, falar com vocês aqui, segue a gente lá no nosso outro canal que tá aí na descrição, tá bom? Dá uma força lá, segue lá, tá certo? E a gente vai tentar aqui passar para vocês os conteúdos, né? De uma forma que vocês entendam é, que não, não dê problema para falar que é violência, né? Se o cachorro é bravo, o cachorro já tem violência, por exemplo e a gente tem que fazer ele ficar mais tranquilo, automaticamente, para mostrar o animal, como é que vai mostrar um processo, o animal é agressivo, como que fazer o processo para ficar tranquilo, se não está mostrando que realmente o cachorro é agressivo, eu pego mocinha, mocinha, faça favor, vem cá, vem cá, vamos supor que eu chego aqui e falo assim, gente, essa aqui é a mocinha, é uma cachorra extremamente agressiva, que chegou aqui em casa ontem e hoje está dessa forma, o que, que vocês acharam aí do resultado? Bom demais, né? Hoje ela tá aqui tranquila, chegou aqui, já tinha mordido 285 pessoas, né? Já tinha... Tô contando mentira, né? Amigo? Então, tipo assim, tinha feito, muita, tinha feito muita coisa na vida e hoje tá aqui. Então é isso. É... Pronto, fim. Essa. Mas na realidade, não, né? Então é... É complicado, é complicado, né, bebê? É complicado, né, bebê? Hoje é o quê, neném? Hoje é o quê? Gente, mas é isso. Depois ele vai trocar mais uma ideia. Segue a gente lá no Instagram. De vez em quando eu vou fazer umas lives lá ao vivo, pra nós bater o um papo, trocar uma ideia. De vez em quando nós fazemos de madrugada. Manda salve, pessoal. A gente conversa bastante. Segue a gente também no Telegram, que tá aí na descrição. E sempre que der, a gente vai estar tá trocando uma ideia aí, tá certo? Tem outros conteúdos que eu tô querendo trazer pra cá, mas ainda tô tentando ver como que eu posso mostrar, como que eu posso falar para poder passar o conteúdo. Porque tem muita coisa que eu quero falar, bater papo e mostrar as coisas, como funciona, mas agora é delicado. Ah, mas tá bom. Gente, mete um like aí. Clica no joinha, tô precisando mandar a força de vocês aí. E outra coisa também, é, quem quiser fortalecer o canal, se torne um membro ou uma membra do canal aí. E também na descrição tem algumas formas de estar tá fortalecendo o canal, tá certo? A gente está precisando muito da força de vocês aí, que a gente tirou muito vídeo do canal, muito vídeo mesmo, muito vídeo que tinha mostrando vários procedimentos. Opa! Sou você. Fe, é, tinha vários procedimentos né, de como fazer um cachorro, que às vezes é bem problemático, ficar um cachorro mais tranquilo. Né? Então, é, outra coisa tem é mudar o foco do cachorro. Tem gente que às vezes acha que está mudando o foco do cachorro, que o cachorro está querendo lá... né? 
é, grudar a parte que ele usa para comer com os componentes dentro da boca de outro cachorro e ele tem um drive alto para isso, mudar o foco para pegar um brinquedo. Então tem gente que acha que isso daí é treinar o cachorro para um outro, mas não é, é para poder mudar o foco. Então hoje, menino, os treinos estão os treino tá tão complicados que hoje em dia para falar as coisas tá bem delicado. Tá bom? Por isso que muita gente aí às vezes faz vídeo muito é de joguinho, né? Jogando os treinos e então, tal, é mais tranquilo, mas o conteúdo que a gente passa aqui em relação a esse lado dos cães é um conteúdo que salva a vida de muito cachorro. Muito cachorro mesmo. Muito cachorro. E também tem muita gente que não quer saber. Ele simplesmente fala que o cachorro é bravo mesmo, que não quer o cachorro, e descarta o cachorro e pronto. E às vezes não tem problema nenhum. Às vezes o problema só foi o manejo. Só isso. Às vezes tem alguma coisa ali que não dá certo. Às vezes é uma cachorra no cio da casa do vizinho que está desencadeando ali entre os cães uma certa agressividade. E em casa é assim. Quando os cachorros têm briga, essas coisas assim, muitas vezes é porque tem cachorra no cio. Quando os cachorros começam a ficar agitados, mesmo que é cachorro castrado. Por incrível que pareça, até cachorra. Olha pra você ver. Uma cachorra está no cio, até cachorra fica agitada. Que coisa! Então, um lá acontece no do, do outro lá e a gente tem que explicar a respeito, né? É, como lidar com essas situações. Então, tem gente que quer para os cachorros ficar sempre solto. E quando a gente explica que não pode, que pode acontecer alguma coisa, infelizmente o sistema não, não, não permite. Então. Eita! É como se tivesse colocado um espaladrapo na boca da Mas faz parte, né? Mas é isso, gente. Então, deixando para vocês aqui bem claro em relação uh, aos vídeos que eu tirei do canal, que tinha bastante conteúdo bacana. Então, se você for acessar algum vídeo e não conseguir acessar, é por causa que eu tirei. Tá bom? Mas é isso daí. Depois eu vou estar tá procurando qualquer coisa, é... ver uma forma para a gente estar tá trocando uma ideia aqui, sem... sei lá... Sei lá, estou querendo falar com vocês um monte de coisa bacana, mas ainda tenho que procurar as palavras corretas, exatamente corretas, que eu posso estar tá falando aqui, e até para poder mostrar em relação aos cães mesmo, é, tem que ver uma forma é, politicamente correta, assim, para poder... Né? Mas na realidade, na casa de muita gente, tem muita coisa que precisa ser corrigida, tem muito cachorro que precisa ser entendido. E muita gente que já assistiu os vídeos mais antigos, com certeza, já pegaram muita coisa bacana. Mas, infelizmente, os novos que estão chegando agora, muitos, não tiveram a oportunidade de apreciar né, essa questão mesmo de vários conteúdos de fazer um cachorro, muitas vezes, que tem um drive muito alto, que quer pegar outro cão ali, mudar o foco para um objeto, no caso mesmo a Ilana, quem lembra da Ilana aí? A Ilana, infelizmente, ela teve com outro cachorro lá e o outro cachorro veio alto. Então, aqui em casa mesmo, quando soltava, ela ia na grade lá, querendo com os outros cachorros, e depois ela ficou bem mais tranquila, aprendeu a pegar o mordedor, brincar com o mordedor, pegar a bolinha, trazer, entregar, colocar próximo do pé, aprendeu também a sentar, aprendeu a dar a pata, aprendeu a deitar, então é todo um processo, logo no início o cachorro que tem esse comportamento que ele vai fazer isso, né? Porque que já é dele. O pitbull mesmo tem um drive muito alto e mesmo ele sendo tranquilo, a qualquer momento ele pode com outro cachorro. Então a gente tem que ficar ligado, saber, para poder estar tá separando os cães aí. E a gente procurou sempre estar tá passando aqui as informações para as pessoas estarem tá entendendo e salvando a vida dos seus cães, né? Porque não adianta nada, o cachorro está lá... A pessoa só chega e levanta as patas e acha que o cachorro vai soltar. Você para e pensa, se o cachorro está lá pegando o outro, você levanta só as patas e traz ele, o cachorro vai soltar, beleza. E o outro que estava sendo mordido, você acha que não volta para... Também não. Dependendo da reação, eu já vi mesmo, teve até comentário do rapaz que comentou que foi separar, né? Porque os cachorros estavam lá, jogaram água, o cachorro para separar, os dois cachorros foram e correu atrás do cara que jogou água para separar. Ou seja, ele separou, separou mesmo, mas ele que... Levou ferro, os cachorros correram para trás dele depois, né? Então, tem muita coisa que pode acontecer. 
Gente, mas é isso. Mete um like aí. Né? Se torne membro ou membro do canal para estar tá fortalecendo. Segue a gente lá nas redes sociais, tem aí na descrição. E quem quiser fortalecer mais o canal, aí na descrição tem várias formas de fortalecer. Tá certo? Fui todos com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. O que, que foi, Nini? Vem cá. Aqui é o mocinho aqui, ó. ó. Ai! Tô ficando velho, tô ficando trevado. Mocinha, faça a rua. Junto. 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 Mais juntinho. Junto. Deita. Ai, ai, é fofo demais, hein?